فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلا يضحي فلا يقربن مسجدنا او كما قال عليه الصلاه والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نماز عید کے لیے حاضر نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس آدمی کے لیے سخت وعید کا اعلان فرمایا ہے جو آدمی باوجود وسعت اور طاقت کے قربانی نہیں کرتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے لا تعلقی اور براعت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ آدمی گویا کہ ہماری مساجد میں اور وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جب آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی سفارش کی توقع بھی نہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کو چھوڑا ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آتا ہے اور اہل باطل کی طرف سے یہ بات بار بار اٹھتی ہے اور شیطانی القا اور وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ قربانیوں کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اور مہنگے مہنگے جانور وہ خرید کر ذبح کیے جاتے ہیں کیوں نہ اگر یہ مال کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے اور کسی بچی کی شادی میں خرچ کر دیا جائے تو یہ بڑا خیر کا کام ہے اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کسی بچی کی شادی پر مال کو خرچ کرنا کسی فقیر کی اعانت کرنا اور کسی بیمار اور مریض کا علاج کرنا اور اسی طرح سے کوئی بھی رفاعی کام کرنا یہ سب کے سب خیر کے کام ہیں لیکن یہ کام جب ہم کریں جب ہم دیگر مال سے کریں وہ مال جو مال قربانی کا ہے وہ نصاب جو نصاب قربانی کا ہے اس نصاب سے پیسہ نکال کر اگر ہم ان تمام مصارف پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہم گناہ گار قرار پائیں گے یہ ایک ضابطہ ہے اصول ہے جس طرح سے آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے نماز کے لیے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں نماز کے لیے کچھ سنتیں ہیں کچھ ضابطے ہیں ان ضابطوں کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی تو ذی الحجہ کے مہینے میں اور ذی الحجہ کی دس اور گیارہ اور بارہ یہ جو قربانی کے تین ایام ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین دنوں میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے جانور کا خون گرانا یہ سب سے محبوب عمل ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر سو اونٹ ذبح نہ فرماتے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے سو اونٹ ذبح فرمائے قربانی کے موقع پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں تھے وہاں بھی غوربا اور مساکین موجود تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فریضے کو اور اللہ پاک کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی امت کو یہ سبق دیا اور یہ سکھایا کہ دیکھو اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنے پسندیدہ اور عمدہ مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے قربان کیا جاتا ہے 
آپ جانتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے انہوں نے تو اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیٹے سے حکم کو پھیر کر ایک مینڈے کی طرف منتقل کر دیا وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب جو عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے جس آدمی کے پاس وسعت اور طاقت ہے اور وہ اگر قربانی نہ کرے تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا اب وسعت اور طاقت سے مراد کیا ہے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار اموال اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں اگر یہ چاروں اموال جس آدمی کے پاس موجود ہیں اور جس پر زکوٰۃ لازم ہے تو اس پر قربانی بھی لازم ہے آسان سا ایک ضابطہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو ہر سال قربانی بھی دینی ہی دینی ہے اس کے لیے آپ کو نصاب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نصاب پورا ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس مال موجود ہے ہر سال آپ قربانی ہر سال آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لہذا ہر سال آپ پر قربانی بھی واجب ہوگی ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے قربانی لازم ہے قربانی کا نصاب ذرا مشکل نصاب ہے اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے جو سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار نصاب بتائے ہیں یہ زکوٰۃ کے نصاب شمار کیے جاتے ہیں تو جس آدمی پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی بھی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے نقدی بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے چاروں اجناس میں سے کوئی جنس اس کے پاس موجود نہیں ہے البتہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان اتنا ہے جس سامان سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے جس سامان کو بیچا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت حاصل ہو جائے اور وہ تقریباً اٹھاون ساٹھ ہزار بن جاتی ہے اگر اتنا آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے جو ساٹھ ہزار کی مالیت کو پہنچ گیا ہے تو یہ آدمی بھی صحیح بے نصاب ہے اس پر بھی قربانی لازم ہے اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا ضرورت سے زائد کون سا سامان ہوتا ہے وہ کپڑوں کے جوڑے جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتے اسی طرح سے گھر میں رکھے ہوئے برتن گھر میں رکھا ہوا فرنیچر گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے ٹی وی ہے اور ڈش ہے اس قسم کی خرافات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کا سب ضرورت سے زائد مال شمار ہوتا ہے یہ سارا ضرورت سے زائد مال اگر آپ ملا لیتے ہیں اور اس کی مالیت ساٹھ ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے زکوٰۃ والا نہیں قربانی والا نصاب اس کا پورا ہے لہذا اس پر قربانی لازم ہے اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے میرے پاس تو کیش نہیں ہے میں کہاں سے قربانی ادا کروں تو یہ تو اپنے پاس سے وہ نصاب ختم کرے اور یہ قربانی ادا کرے بہرحال جب قربانی کا وجوب آ گیا ہے تو ہر حال میں اس کو قربانی کرنی ہی کرنی ہے نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اسی طرح سے ایک پلاٹ جس میں ایک آدمی رہائش پذیر ہے اس کے علاوہ جو دوسرا پلاٹ اس کے پاس موجود ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اس پر قربانی لازم اور واجب ہے اسی طرح سے وہ افراد جنہوں نے اپنی شادی کے لیے پیسہ روک کر رکھا ہوا ہے فی الوقت وہ ان کی ضرورت نہیں ہے یا اسی طرح سے آئندہ ایک مہینے کے بعد دو یا چار یا چھ ماہ کے بعد کوئی پیسہ اسے کام آنے والا ہے فی الوقت اس کی وہ ضرورت نہیں ہے تو یہ آدمی بھی صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اس پر بھی قربانی لازم اور واجب ہے وہ پیسہ جو آدمی کسی جگہ پر جمع کیے ہوئے ہے وہ اس کی ملکیت ہے اس پر قربانی لازم ہے وہ پیسہ جو آدمی نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے اور اس پیسے کی ملنے کی سو فیصد امید اور توقع ہے گو کہ فی الوقت اسے نہیں مل رہا اسے چار مہینے کے بعد ملنے والا ہے لیکن وہ اس کا اپنا پیسہ ہے سو فیصد ملنے کی امید اور توقع ہے تو وہ آپ کا مال ہے اس پر قربانی اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے یعنی ساٹھ ہزار کی مالیت کو وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے کسی کو ادھار کے طور پر تو آپ صاحب نصاب شمار کیے جائیں گے قربانی لازم ہے 
اسی طرح سے باہمی جو بی سی وغیرہ ڈال کر جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ چار چھ دس بیس افراد مل کر وہ سارے کے سارے ارکان مل کر پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے ہیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بی سی وصول کر لی ہے اور وہ پیسہ آپ سے خرچ ہو گیا ہے تو اب جتنا مال آپ نے دینا ہے جتنی قسطیں آپ نے جمع کروانی ہیں وہ تمام قسطوں کے آپ مقروض ہیں مثال کے طور پر ہزار ہزار روپے کی دس قسطیں ایک آدمی نے جمع کروانی ہیں تو وہ دس ہزار کا مقروض ہے اور اگر جناب اس نے وہ پیسہ لے لیا اور اس کے پاس موجود ہے تو بھی وہ اس کی اپنی مالیت ہے نصاب اگر پورا ہے تو قربانی اس پر بھی لازم آئے گی اسی طرح سے اگر ابھی اس نے قسط وصول نہیں کی ہے لیکن اس, کے اس کا پیسہ جمع ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی قسطیں جمع کروا چکا ہے کہ وہ ساری مالیت ساٹھ ہزار سے اوپر چلی گئی ہے جو پیسے اس نے جمع کروائے ہیں اور چار مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اس کا نمبر آنے والا ہے اس نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ ساٹھ ہزار کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں تو بھی یہ آدمی صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اس پر قربانی لازم اور واجب ہے جب قربانی لازم اور واجب ہے تو پھر اس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے اور اپنے اقوال سے امت کو یہی سبق دیا اور یہی درس دیا کہ جس آدمی پر قربانی لازم اور واجب ہے وہ قربانی ہر حال میں کرے خواتین پر بھی اور مردوں پر بھی گھر کے سربراہان اگر سب کی جانب سے جانور لے کے آتے ہیں خرید کے لاتے ہیں تو جو جو افراد گھر کے اندر صاحب نصاب ہیں ان تمام سے اجازت لینا ضروری ہے اگر صاحب نصاب نے اجازت نہیں دی اور نہیں آپ نے ان سے اجازت لی گھر کا سربراہ بازار چلا گیا اور منڈی سے جا کے ایک جانور خرید کے لے آیا اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ میری بیوی کا بھی حصہ ہے بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے تو جن جن افراد پر قربانیاں واجب تھیں ان کے حصے اگر متعین نہیں ہوں گے اور انہوں نے آپ کو خریدنے کا وکیل بھی نہیں بنایا تو اس طرح سے ان کی قربانیاں ادا نہیں ہوں گی اس لیے جو آدمی صاحب نصاب ہے یا تو وہ خود جانور خریدے نہیں خرید سکتا خود نہیں جا سکتا تو جو خریدنے کے لیے جائے گا اسے سراہتن کہے اسے وکیل بنائے اسے کہے کہ آپ میرے لیے بھی جانور قربانی کا خرید کر لائیے گا اور اگر آپ نے وکیل نہیں بنایا آپ نے کہا نہیں اس نے آپ سے پوچھا نہیں از خود خرید کے لے آیا ہے تو اس طرح سے قربانی ادا نہیں ہوگی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ میں جو مسائل کے آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کی رعایت رکھی جائے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے جانوروں کے متعلق بھی یہ تفصیل بتائی ہے جو قربانی کے جانور ہیں قرآن مجید میں آیا وحلت لکم بہیمت العام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں اور بہیما کا لفظ الانعام کا لفظ ان جانوروں پر بولا جاتا ہے جو پالتو جانور ہیں جن جانوروں کو عام طور پر آدمی گھر میں پالا کرتا ہے اور وہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں چنانچہ وہ بیڑ بکری ہے اور اسی طرح سے گائے بیل ہے اور اسی طرح سے اونٹ اور اونٹنی ہے یہ جانور قربانی کے جانور شمار کیے جاتے ہیں جو چھوٹے جانور ہیں بیڑ بکری بکرا بکری اور اسی اسی طرح سے دمبا یا بھیڑ یہ جو چار قسم کے جانور ہیں ان جانوروں کی عمر کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے سال کا پورا ہونا ضروری ہے بکرے کے لیے ایک سال بکری کے لیے ایک سال البتہ بھیڑ اور دمبے میں یہ گنجائش دی ہے ترمزی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ گنجائش دی ہے کہ اگر بیڑ اور دمبا وہ ایک سال کا نہیں ہے سال سے کچھ دن کم کا ہے شرط یہ ہے کہ چھ ماہ سے اوپر کا ہو چھ ماہ سے اوپر سال کا کم سال سے کم کا ہے اگر اسے سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر کا لگتا ہے تو یہ قربانی کے لیے جائز ہو جائے گا لیکن اگر بچھڑا بیل یا اسی طرح سے اونٹ جو اس کی عمر ہے اس عمر سے سے ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی مثال کے طور پر گائے بیل کی جو عمر بتائی ہے وہ دو سال کی بتائی ہے اونٹ اونٹنی کی جو عمر بتائی ہے وہ پانچ سال کی عمر بتائی ہے اگر اونٹ اونٹنی پانچ سال سے دو دن بھی کم ہے اور اسی طرح سے گائے اور بیل دو سال دو سال سے ایک دن بھی کم ہے انہیں سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے دو سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو خوب بڑے لگتے ہیں خوب فربا لگتے ہیں 
لیکن آپ کو یقین ہے کہ دو سال ان کی عمر پوری نہیں ہے یا پانچ سال اونٹ کی عمر پوری نہیں ہے تو ایسے اونٹوں کی یا گائے اور بیل کی قربانی جائز نہیں ہوگی یہ صرف عمر کی جو کمی کی بات ہے وہ صرف اور صرف بیڑ میں ہے اور دمبے میں ہے اس کے علاوہ باقی کسی کے اندر ایک دن کی کم عمر والا بھی قبول نہیں کیا جائے گا ہاں اس میں البتہ یہ ہے کہ ہمیں تو تاریخیں ان کی یاد نہیں ہیں کہ اس کی عمر سال ہو گیا نہیں ہوا تو اس کی بہترین جو علامت بتائی گئی ہے وہ جانور کے دانتوں کا گرا ہوا ہو جانا پہلے جو دانت ہیں اس کے گر گئے ہوں اور دوسرے والے دانت اس کے بڑے والے وہ آگے ہوں یہ اس بات کی پہچان ہے اور علامت ہے کہ یہ جانور اب بلوغ کو پہنچ گیا ہے اور اس کی وہ عمر ہو گئی ہے جو عمر قربانی کے لیے مطلوب ہے اگر دانت گرے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے اپنے گھر کا پلا ہوا ہے آپ کے جاننے والے نے آپ کو پال کے دیا ہے اور آپ کو اس کی بات پر بھروسہ اور یقین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سال ہو گیا اس کی عمر پوری ہے لیکن اس نے اگر دانت نہیں گرائے تو بھی قربانی ہو جائے گی لیکن عرض کر رہا ہوں کہ سال کا پورا ہونا اصل ہے دانت کا گرا ہونا اصل نہیں ہے دانت کا گرا ہونا ہوا ہونا یہ اس کی پہچان اور علامت ہے تو اگر اس وہ آپ کو بتا رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ با اعتماد آدمی ہو چونکہ آج کل وہ سچائی کا اعتبار ہے نہیں ہے آپ منڈی میں جائیں گے وہاں ہر فروخت کرنے والا بیچنے والا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب عمر پوری ہے جناب سال کا ہو گیا ہے تو اس, ان, اس قسم کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی مستند آدمی اور مضبوط آدمی آپ کو بتا رہا ہے اور جس نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے وہ صادق اور سچا آدمی ہے نیک آدمی ہے تو بہرحال شریعت کا حکم ہے کہ اس آدمی کی بات کا اعتبار کر لیا جائے اور ایسے جانور کی جس نے ابھی دانت نہیں گرائے لیکن بقول اس کے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کے متعلق یہ بتایا کہ یہ تو ایک آدمی کی جانب سے ہوگا اور جو بڑا جانور ہے بڑے جانور کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سات افراد کی جانب سے کفایت کر لیتا ہے سات افراد کی جانب سے کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سات اس میں شرکا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ سات قربانیاں سمجھی جائیں گی لیکن اگر ایک آدمی بڑے جانور کو سارا اپنی جانب سے کرتا ہے تو بھی اسے اجازت ہے دو آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی اجازت ہے تین آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے لیکن ساتویں حصے سے کم اگر کسی کا حصہ ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی پھر آپ کے ساتھ جو شرکا ساتھ ہیں ان سات شرکال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سب کا مال حلال حلال طیب پاکیزہ مال ہو آپ کو تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا کیا کاروبار کیا روزگار ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو پھر اس آدمی کو آپ اگر اپنے قربانی میں شریک کریں گے جانور میں تو اس سے باقی افراد کی قربانی بھی متاثر ہو جائے گی باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح سے ساتھ میں سے اگر ایک کی نیت خراب ہے تو بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اس لیے نیت کی تجدید کروائی جائے اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں اسی طرح سے سات افراد میں سے ایک آدمی غیر مسلم ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے یا آپ علیہ السلاۃ والسلام کے صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے گالیاں دیتا ہے یا معاذ اللہ سم معاذ اللہ قرآن مجید میں وہ تحریف کا قائل ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی تسلیم نہ کرتا ہو ایسے آدمی کو بھی اگر آپ نے اپنی قربانی میں شریک کر لیا تو سات شرکا میں سے کسی ایک ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی تو ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی قربانیاں کی جائیں تاکہ ہماری قربانیاں اللہ پاک کے یہاں بے انتہا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے